Vì sao phần lớn cộng đồng mất niềm tin vào tương lai của Pi? Pi Network Daily xin chào cộng đồng Pioneer. Đối với những Pioneer đã từng đi cùng dự án Pi Network hơn 5 năm qua, thì đây thật sự là một dự án thú vị với chúng ta. Tuy nhiên, không có một dự án nào đạt được 100% sự yêu thích của cộng đồng. Bên cạnh những tình yêu vô bờ bến đối với Bitcoin, cũng không ít những thành viên đã và đang rời bỏ Pi Network vì nhiều lý do khác nhau. Có thể không đúng, không sai, nhưng mỗi người chúng ta đều có những lý do của bản thân mình. Một số lựa chọn ở lại, một số khác quyết định ra đi. Cho dù như thế nào đi nữa thì dự án Pi Network vẫn đang phát triển và chúng ta cần tôn trọng tất cả quan điểm của cộng đồng về dự án này. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi xin mời các bạn hãy tìm hiểu về một góc nhìn hoàn toàn mới đối với dự án Pi. Không phải là phê bình và chê bai dự án, nhưng với những quan điểm này cũng rất đáng để chúng ta cân nhắc và hiểu hơn về Pi. Một cái nhìn trung lập cũng rất cần thiết, giúp chúng ta né được các cú mua bán xả hàng phô mô, mua đuổi khi giá tăng quá mạnh. Tất cả những thông tin này đều có một ý nghĩa nhất định giúp các bạn hiểu hơn về Bitcoin. Sau đây sẽ là một góc nhìn đến từ cộng đồng Bitcoin. Xin mời các bạn hãy tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Có thật sự Bitcoin là dự án mang tầm thế kỷ? Thực sự tiền điện tử đã có độ phổ quát toàn thế giới, được sử dụng trong thanh toán tương đương như Fiat và Trade Forex hoặc được sử dụng trong thanh toán hàng hóa toàn cầu. Đó không phải là Pi mà chính là USDT. Tất cả những ai tham gia vào thị trường tiền điện tử, điều đầu tiên họ cần học là cách sử dụng và lưu trữ USDT. Pi hiện tại và trong tương lai chỉ cần đạt được mức độ phổ biến như USDT là thành công, không cần phải thay thế bất cứ thứ gì khác hoặc vượt lên trên bất cứ thứ gì khác. Nói về hệ sinh thái bao quanh USDT thì có thể kể hết 10 ngày cũng chưa kể ra đủ. Vậy nên hệ sinh thái Pi không cần gì to tác, chỉ cần được như hệ sinh thái bao quanh USDT thì đã thành công rực rỡ rồi. Xét về tính phi tập trung thì USDT là một dạng token mang tính tập trung nhưng được bảo đảm giống như thời còn bản trị vàng. Công ty Tether Climate có trách nhiệm giải trình số USD đối ứng với USDT lưu thông ngoài thị trường thông qua các số liệu công khai toàn cầu. Còn về Pi, hiện nay Pi không công bố bất cứ số liệu nào là tài sản đối ứng với một Pi phát hành hoặc lưu thông. Một đồng Pi lưu thông lệ thuộc hoàn toàn vào giá trị đồng thuận của một con người cụ thể trong một hoàn cảnh cụ thể tại một không gian giao dịch cụ thể. Cho nên giá trị của Pi là một biến số mơ hồ, giống như lan đột biến có thể là 500 đồng hay 5 tỷ đồng hay 5.000 đô, không ai chắc chắn. Tức Pi không có thang số để đo giá cả hoặc giá trị một cách rõ ràng. Hiện tại, số liệu Pi bị khóa hoặc được giải phóng ra thị trường phải chịu lệ thuộc bởi nhà phát hành Pico Team. Nó không được giải phóng bằng thuật toán như BTC, mà nó được giải phóng theo sự sắp đặt chủ quan của nhà phát hành. Tất nhiên, thời kỳ tiền Mainnet là vậy. Nhưng thời kỳ sau Mainnet, sự giải phóng Pi bị khóa vẫn là một ẩn số vì có người vẫn còn khóa 3 năm mà Pi được dự đoán Open Mainnet cuối năm 2024, đầu năm 2025. Đặc thù công nghệ của Bitcoin Xét về đặc tính kỹ thuật thì Blockchain Pi không thể vượt qua được XRP, một blockchain hoàn chỉnh đời đầu và blockchain tích hợp nhiều blockchain nhất. Nhiều loại ví tích trữ đúng tiêu chuẩn từ lạnh tới nóng nhất và có khả năng mở rộng lớn nhất có thể. Đồng thời, nó là blockchain có tốc độ xử lý giao dịch nhanh nhất hiện nay. Hơn 10 năm nay, chưa có blockchain nào có tốc độ xử lý nhanh hơn blockchain của Ripple. Nói về Metaverse cùng với hệ sinh thái DeFi, Dex, thì blockchain Pi hiện nay không thể vượt qua được BSC, Binance Smart Chain của Binance. Xét về tổng thể toàn diện từ tài chính cho đến kỹ thuật và hệ sinh thái. Còn riêng về Web3, thực ra nó là một khái niệm có phần tô vẽ. Web3 về căn bản chỉ là một nền tảng web được liên kết với nhau thông qua hệ thống đồng bộ API. Phần thanh toán đồng bộ nắm vai trò chủ đạo trong Web3. Xét về vấn đề này, thì bất cứ hệ blockchain nào như Solana, Trilink, ETH, BSC, nếu họ muốn làm thì đều có thể làm được dễ dàng. Chỉ cần tích hợp thanh toán đồng bộ cho các đi app, bao quanh hệ sinh thái vào cùng một đi app quản lý chung như Pay Network. Sau đó mở cổng API là xong. Kỹ thuật không có gì mới mẻ vì liên kết đồng bộ API thì Google và Facebook và các trang web khác đã có từ lâu. Chỉ là mức độ cho phép API kết nối ở tầng sâu như thế nào và mở rộng bao nhiêu mà thôi. 
sự minh bạch và giá trị của Bitcoin. Về phần này, ở Pi không có gì nổi bật. Vấn đề minh bạch, nó là một loại KYC, nhưng KYC của Pi mang tính thủ công và không hấp dẫn. Còn vấn đề kiểm duyệt, nếu Pico Team muốn độc tài thì sự kiểm duyệt cũng chẳng khác gì Facebook. Dù cho Mainnet mở, Pico Team vẫn có khả năng kiểm duyệt ở một số bộ quy tắc có trong lập trình ban đầu. Ví dụ như lệnh thu hồi, quỷ bỏ các nốt vẫn có tác dụng trong Mainnet mở nếu có đủ số phiếu bầu vượt quá bán. Phiếu bầu tất nhiên nằm trong tay nhà sáng lập là rất lớn. Danh sách người dùng nằm trong Pinnacle D app chỉ có phí nằm ở Pirocer. Cho nên, nếu nói về kiểm duyệt, Pico Team dễ dàng duyệt người dùng. Về giá trị của Pi, nếu kỳ vọng Pi như một phương tiện thanh toán thay thế Fiat là một kỳ vọng xa vời, vì để trở thành một phương tiện thanh toán, Pi phải giao dịch giới hạn quá một cách liên tục và phổ quát. Chưa cần nói tới mức độ phổ quát toàn cầu, chỉ cần Pi giao dịch hàng hóa liên tục được trong một cộng đồng nhỏ địa phương hoặc một cụm vị trí địa lý nhỏ đã là một bước ngoặt lớn. Nhưng điều này sẽ khá khó khăn và gặp nhiều rủi ro. Rủi ro lớn nhất mang tính pháp lý. Vì theo luật an ninh tiền tệ của mỗi quốc gia, hàng hóa của một quốc gia muốn lưu thông trên thị trường, tức nguồn tài nguyên, giá trị lao động, giá trị thẳng dư của một quốc gia không thể mang trao đổi với một phương tiện thanh toán khác, ngoại trừ đồng nội tệ của quốc gia đó. Điều này là để các quốc gia có thể kiểm tra được tệp dữ liệu lớn về năng suất lao động, năng lực sản xuất của một nền kinh tế. Pico Team muốn các Pioneer tự chịu trách nhiệm pháp lý trong các giao dịch P2P. Dùng Pi đổi hàng hóa chính là đang tạo ra một cuộc chiến tranh tiền tệ kiểu mới, xâm nhập vào hệ thống an ninh tiền tệ của một quốc gia khác. Đây là rủi ro pháp lý lớn nhất đối với các Pioneer cũng như đối với Pi Network. Giá trị của Pi là giá trị cộng đồng lớn, chứ Pi không có gì quá nổi bật nếu xét về mặt kỹ thuật công nghệ. Pi chỉ là một công cụ tài chính giữa hàng nghìn công cụ tài chính khác đang có mặt ngoài thị trường chứ Pi Network không sở hữu các nền tảng công nghệ mới hay công nghệ siêu tưởng giống như các ý tưởng về công nghệ mới của Elon Musk. Nhìn tổng thể, Pi cũng chỉ là một bài toán tài chính, một giải pháp tài chính cho nhóm người sáng lập đứng phía sau Pi. Nhóm quản lý tài chính ở Pi Network không phải là Nicholas hay Sifan, vì vai trò của Nicholas chỉ là CTO, còn vai trò của Sifan là CEO, giám đốc điều hành và là người đại diện pháp lý trên hồ sơ đăng ký kinh doanh của Pi Network Platform. Nhóm sở hữu thương hiệu Pi, toàn bộ tài sản thuộc về Pi là một nhóm cổ đông ẩn danh có công ty đặt ở châu Âu, UK và các văn phòng đại diện nằm ở Nigeria. Còn nền tảng platform như The App, Pi Network, Pi Rocer thì có giấy phép thương mại đăng ký tại Mỹ, vẫn tuân theo các điều khoản lưu hành trên App Store và CH Play như bao ứng dụng khác. Trên đây là những nhìn nhận dưới một góc độ khác về Pi Network mà bạn có thể tham khảo. Bạn nghĩ gì về chủ đề mà chúng ta đang thảo luận trong video ngày hôm nay? Hãy để lại suy nghĩ của mình để thảo luận cùng cộng đồng. Bạn có thể gia nhập nhóm Facebook để thảo luận cùng chúng tôi các vấn đề nóng hổi liên quan đến Pi Network. Link tham gia sẽ được để dưới phần mô tả của video này. Nếu thấy hữu ích, xin mời các viewers hãy để lại một like và comment để ủng hộ kênh và lan tỏa thông điệp đến với cộng đồng, giúp mọi người hiểu thêm về dự án Pi Network và chủ dịch an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.